ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ടൂസ് അക്കാഡമി എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് ടൂസ് അക്കാഡമി ഇന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാം ജനുവരി നയൻത്തിന് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജൂലൈ മന്തിലാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ മന്തിലുള്ള സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ സ്മാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ സെറ്റ് കൊമേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻ്റാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു യു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ കണ്ടൻറ്റ് ടൂസ് അക്കാഡമി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ടൂസ് അക്കാഡമി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ഇൻ കേരള ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് യു മേ കോൺടാക്ട് ഓൺ ദ നമ്പർ ഗിവൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം തുടങ്ങിയ ടൂസ് അക്കാഡമിയുടെ വിജയയാത്ര ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കു വഹിക്കുവാൻ ടൂസ് അക്കാഡമിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഒൻപതാം തീയതി നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഫലം ടൂസ് അക്കാഡമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്ര വിജയമാണ് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളാണ് ടൂസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും വിജയികളായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ടൂസ് അക്കാഡമി സെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി കോമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്തമെറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് സുവോളജി എന്നിവയാണ് അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അതായത് ജനറൽ പേപ്പറിൽ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ടൂസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോച്ചിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൂസ് അക്കാഡമിയിൽ സെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് മോഡൽ എക്സാംസ് എന്നിവയാണ് സെറ്റ് കോച്ചിങ് മാത്രമല്ല കേറ്റഡ് കോച്ചിങ്ങും നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങും അതുകൂടാതെ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ്ങും ടൂസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഏരിയയിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹൗ ടു ലേൺ സ്മാർട്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിലബസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ സിലബസിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് നമ്മളെ കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാതെ അതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ സിലബസ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മാറ്റർ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കളക്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൂടി കളക്ട് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് സിലബസ് റിവിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാനുമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൂടി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സിലബസും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ദെൻ യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ കീ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ സ്റ്റഡി ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഓരോ യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അതിൽ വെളുപ്പും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നാണെന്നും ഏത് ടോപ്പിക് ആണെന്നും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഏരിയാസ് ആ ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണെന്നും ഏത് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഏരിയാസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളതും എല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മളുടെ സമയം വെറുതെ കളയും അത് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപകരിക്കപ്പെടും ഇപ്പം നമ്മൾ സിലബസ് കളക്ട് ചെയ്തു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം പഠിക്കുക അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മാത്രം റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള എം കോമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ കറക്റ്റ് സിലബസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എം കോം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം പി ജി ലെവലിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈഡറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുള്ള ടൈമും നമ്മളുടെ മുമ്പിലില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സമയം കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് പാസ് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ടൈം പോരാ റിവിഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കൂടി നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം ഇനി
ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഓരോ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കാം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് വീതമുണ്ട് അതിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളും കഴിഞ്ഞ് ആ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാവൂ ഇങ്ങനെ ആറ് യൂണിറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പോവാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിവിഷനും പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം അവസാന സമയങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് യു മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വൈ യുവർ ലേർണിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാരണം റിവിഷൻ്റെ സമയത്തും എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വീണ്ടും പഠിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെല്ലാം വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം വായിച്ചു പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻസസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇത് വേഗം സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും സോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം അഡോപ്റ്റ് പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നല്ലൊരു റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവിഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവിഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റോ മൊഡ്യൂളോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് പാടാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം സാധാരണ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റോ മൊഡ്യൂളോ നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയരുത് ആ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു യൂണിറ്റോ മൊഡ്യൂളോ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഓൺലി സ്പെൻഡ് ടൈം ഓൺ റെലവൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സമയം കണ്ടെത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് പഠിക്കാനായ
ഇനി കുറച്ച് റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ശശി കെ ഗുപ്ത ആർ കെ ശർമ്മ ഓത്തേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നല്ലതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിന് ഡോക്ടർ സുബ്ബറാവുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നല്ലതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫിലിപ്പ് കോട്ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സി എൻ സൊൻറ്റാക്കിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതിനകത്ത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ക്യൂ ടി ആൻഡ് ഒ ആറിന് എല്ലാ പോറ്റിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി സി ആർ കോത്താരിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എം എൽ അഗർവാളിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആർ ശർമ്മയുടെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളാണ് വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് അപ്പം അത് മുഴുവൻ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സിക്സ് മന്ത്സ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം റെഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമുക്ക് പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒന്നും നോക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൈഡുകളാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഗൈഡുകൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതിയാൽ മതിയാകും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പവും അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഒരു മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ വിട്ട് കളയരുത് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും നോക്കി പോവുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പാടാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രം വിട്ട് കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാം എല്ലാവർക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്